Resurrección, capítulo 14, final del libro. La estación de radio Queda M fue la primera en dar la noticia de la muerte de Selena. De ahí, la noticia se difundió con rapidez. Empezaron a llegar personas de todas partes, en auto, caminando y en bicicleta. Pasaban frente a nuestra casa en la calle Bloomington. Muchos se detenían frente a nuestra cerca de eslabones de hierro para ir creando un sitio de adoración a Selena con globos y cinta de colores, peluches, dibujos, fotografías, notas escritas rápidamente, flores y banderas de todas partes. Llegó un momento en que la fila de carros daba la vuelta a cinco manzanas del barrio. Selena había sido una persona querida y admirada por todos. Desde niños pequeños, a quienes les encantaba bailar al ritmo de Bidi Bidi Bom Bom, hasta fans tejanos de la tercera edad. Ahora estaban expresando su amor y su tristeza. También las boutiques de Corpus Christi y San Antonio se convirtieron en templos. Y los fans entristecidos hacían vigilias con velas por todo el país. La mayoría de los automóviles en Corpus Christi andaban con las luces encendidas. Además, los fans dejaban notas y mensajes en la puerta de la habitación 158 del Days Inn, donde le dispararon a Selena. Los álbumes y cassettes de Selena se agotaron rápidamente en todas las tiendas de música, mientras que las estaciones de radio transmitían sus canciones sin parar. Los fans Apesadumbrados, llamaban a las estaciones de radio para leer poemas en honor a Selena, para que fueran transmitidos al aire, mientras que otros artistas tejanos compartían sus recuerdos de ella en los medios de comunicación. Sus seguidores se reunían también en otras ciudades del mundo. Solo en Los Ángeles, cientos de personas se reunieron en el Sport Arenas Memorial para honrar a Selena. Siguieron llegando personas dolientes al exterior de nuestra casa durante meses después de la muerte de Selena. A veces, inclusive de noche. Estaban siempre en la calle, no importaba. De todas formas, yo no quería salir. La víspera del funeral de Selena en la noche, tuvimos un velorio para la familia y los amigos más cercanos en la funeraria. Yo aún no había visto su cuerpo. Me senté en la primera fila, tal vez unos tres metros de los pies del ataúd, incapaz de mirar a otra parte que no fuera una mancha en el suelo, aproximadamente 30 centímetros de mis pies. Me senté ahí con su familia, solo mirando fijamente esa mancha, sintiendo cerca a Selena, pero sin poder mirarla, mucho menos acercarme al ataúd. Estaba paralizado por la tristeza. Vamos, Cris. Me decían todos, tienes que decirle adiós, por favor no quiero hacerlo, les decía, no puedo verla así. Todo parecía surrealista y todo este evento en la funeraria, al que asistieron miles de personas, con muchas más haciendo cola en el exterior toda la noche sin poder entrar, me parecía un simple espectáculo. No había tenido oportunidad de estar a solas con Selena. Apretaba en mi puño el anillo que había comprado a Selena para celebrar nuestro segundo aniversario de matrimonio. El anillo que escondí en la funda de su almohada en Jamaica. Me lo puse en uno de mis dedos y no dejé de darle vuelta. La familia de Selena, entre tanto, hizo un excelente esfuerzo por hablar con la gente que venía a dar el pésame. Cuando terminó el velorio, se me acercó su tío Isaac y me dijo, Chris, aún no la has visto, ¿por qué no? Yo lloraba. No puedo, le dije. No puedo acercarme a mirarla. Vamos, me dijo en tono suave y literalmente me levantó del asiento donde estaba poniendo un brazo alrededor de los hombros. No me resistí. Sin embargo, mientras nos acercábamos al ataúd, 
Las piernas comenzaron a temblarme tanto que faltó poco para que me cayera. No había comido nada en dos días y la ropa me colgaba del cuerpo. ¿Sabes qué? Dijo Isaac. Quédate aquí un minuto. Voy a sacarlos a todos de este sitio. Van a estar solos ella y tu hijo. Me detuve junto a él. De todas formas, no hubiera podido moverme sin su apoyo. Tal como lo prometió, Isaac dijo en voz alta. Salgan todos, por favor. Necesitamos privacidad aquí. Me llevó hasta el ataúd cuando ya la sala estaba vacía y me dejó allí. Ya no había nadie y me sentí bien. La función había terminado. Estamos solos tú y yo ahora. Le susurré a mi esposa. Me quedé ahí parado, llorando y mirándola durante un minuto. Luego le di a Selena un beso en la frente y acaricié su mano. Se veía tan cómoda y tranquila acostada en el ataúd, que sentí deseo de meterme ahí con ella y acostarme a su lado, de poner mi brazo a su alrededor y cerrar la tapa del ataúd y permanecer ahí y decirle, vámonos. Sin embargo, al cabo de unos minutos, saqué el anillo de mi bolsillo y lo puse en el dedo anular de Selena. Luego me hinqué de rodillas en ese mismo sitio y dije una oración, con lágrimas aún corriendo por mis mejillas, y le di mi último adiós. Al día siguiente fue el funeral de Selena en el Memorial Park, en Corpus Christi. Mi amigo Rudy me llevó allá en su auto. No recuerdo mucho ese día, fuera de que habían grandes nubarrones grises en el cielo y consciente de tener el anillo de boda de Selena en mi dedo miñique. Estaba demasiado abrumado para ver más allá de mi pequeño círculo de dolor. Ya me había despedido de ella la noche anterior en la funeraria, de modo que en el cementerio no quedaba nada más dentro de mí. No era más que un caparazón. Supe después que asistieron al funeral más de 70.000 personas y que celebridades como Celia Cruz, Madonna, Julio Iglesias y Gloria Estefan enviaron sus... Sus fans hicieron cola a todo lo largo de la orilla del bulevar por casi una milla para ver el ataúd de Selena cuando pasara camino al auditorio frente a la bahía. Rodeamos el ataúd cerrado de Selena de 5.000 rosas blancas su flor favorita. Pedimos además a quienes fueran al funeral que pusieran rosa blanca sobre el ataúd. Para cuando fue enterrada, había una pila de casi un metro de alto de rosa blanca sobre el ataúd. La muerte de Selena tuvo un impacto tan alto que la noticia apareció en las primeras planas del New York Times por dos días consecutivos. El 12 de abril de 1995, dos semanas después de la muerte de Selena, el entonces gobernador George Bush declaró la fecha de su cumpleaños como el Día de Selena en Texas. Además, Selena también entró a los Billboard International Latin Music Hall of Fame. No presté atención a nada de esto. Escasamente estaba consciente, prisionero dentro de las cuatro paredes de mi propio dolor. Una gran parte de mí había muerto con Selena. Para propósitos prácticos, yo también estaba muerto después de que la enterramos. Hubiera dado cualquier cosa por tenerla de nuevo conmigo. De alguna forma, pude soportar el juicio ese mismo mes de octubre. El jurado deliberó por solo dos horas antes de declarar a Yolanda culpable del asesinato y sentenciar la prisión perpetua por el asesinato con arma de fuego mortal. El juez que presidió el juicio ordenó que la pistola 38 utilizada por Yolanda para disparar a Selena se rompiera en 50 pedazos que serían diseminadas por la bahía en Corpus Christi. Desde su celda en la unidad vista a la montaña de Gaysville, Yolanda seguía insistiendo que era inocente argumentando que el disparo había sido por accidente. 
Intentó además difundir rumores acerca de Selena y su familia en relación con todo lo imaginable y sobre cosas que nunca ocurrieron. Nadie nunca descubrió alguna evidencia que pudiera respaldar sus horrendos rumores. Yo no presté atención, seguía aturdido y nada de eso me importaba. Tenía escasa conciencia de sentir alivio de que Yolanda hubiera sido sentenciada a prisión perpetua. La muerte habría sido algo demasiado fácil para ella y merecía estar viva con conciencia de lo que había hecho. El sistema de justicia había hecho lo que había podido. Ningún veredicto podía cambiar el hecho de que Selena se había ido. Mientras tanto, yo seguía vivo, aunque muchos no habrían dicho que era así. Me quedé por un tiempo en nuestra casa de corpus. Quería estar rodeado de la familia de Selena, de sus pertenencias y de nuestros perros. Cualquier cosa que me ayudara a mantener a Selena cerca a mí. Lo más difícil era irme a la cama en las noches. Selena y yo teníamos una cama tamaño king. Era tan grande que a veces me despertaba y bromeaba cuando la veía del otro lado, haciendo señas como si estuviéramos cada uno al lado de un río. Selena me respondía también con señas. Ahora, al despertarme estaba solo en una orilla del río. Ella lo había cruzado y yo ya no podía verla. Me alejé de todo. No quería ir a ninguna parte. No quería hacer nada ni ver a nadie. Solo trataba de ser. Hubo periodos en los que dormí mucho y otros en los que permanecí levantado por tres días continuos. Comencé a beber en exceso. Los meses pasaban lentamente. Todos trataban de sacarme de mi pozo de dolor. Nada daba resultado. Dormía con fotos de Selena, retratos de Selena haciendo lo que hacía todos los días, como limpiar el polvo o jugar con los perros, porque así era como yo la veía. Incluso llevaba conmigo pilas de fotografías para poderla tener conmigo en todas partes, a donde fuera. Si tal vez iba a la casa de un amigo y estaba rodeado de personas que querían lo mejor para mí, seguía siendo ese tipo extraño sentado solo en un rincón con mis fotografías de Selena. Mi dolor por su pérdida me atormentaba día tras día. A veces, Abraham insistía en que fuera Q Production. Él, Abby y Suzette volvieron todos a trabajar aceptando el asesinato de su adorada hija y hermana a su propio modo. Trataban de mantener vivo el recuerdo de Selena y esperaban poder llevarme con ellos en un futuro en el que yo ya no sentía que hubiera un lugar para mí. ¿Para qué querría vivir en un mundo en el que no estaba Selena? Cada vez que iba a Q Production, lo que no era muy frecuente, entraba y oía una exclamación sofocada de la tía Dolores que trabajaba en la recepción. Dolores casi no me podía reconocer ya. Estaba tan delgado que los pantalones me quedaban grandes y las camisas simplemente colgaban de mi cuerpo. Todos trataban de obligarme a almorzar o cenar con ellos, pero siempre decía no tener hambre, además era cierto. Mi madre me visitaba con frecuencia. Trataba de ayudarme a unirme de nuevo a los vivos de cualquier forma que pudiera. Me hablaba, cocinaba y limpiaba la casa. Un día estaba lavando el baño cuando oí algo estrellarse contra el piso. Salí de mi estupor y corrí hacia ella. Mamá, ¿estás bien? Estaba de pie en el baño con la mano sobre la boca, mirando fijamente un frasco de tabletas que había caído al piso. Era un frasco de tabletas de ácido fólico que las mujeres toman durante el embarazo. Mi madre me miró con un interrogante en sus ojos. Sé lo que piensas, pero no mamá. Le dije suavemente. Selena no estaba embarazada. Tomó por un tiempo estas tabletas porque le dijeron que el ácido fólico era bueno para el pelo. 
El hecho es que, antes de su muerte, Selena y yo habíamos hablado de tener hijos. Una vez que se lanzó el álbum para distribución mundial, después de promoverlo y haber hecho algunas presentaciones, habíamos decidido que era hora de empezar nuestra familia. Si Selena hubiera vivido, ¿se habría convertido en la siguiente Gloria Estefan conquistando las listas de música pop? Yo diría que sí, pero en cierta forma no importa. Selena y yo nos teníamos ya el uno al otro. Estábamos listos para construir la casa de nuestros sueños en esos hermosos 10 acres de terreno en Corpus y comenzar el siguiente capítulo de nuestras vidas. Ahora, daba gracias de que Selena no estuviera embarazada y de no haber perdido a mi hijo junto a mi esposa. Aproximadamente seis meses después, el dolor por la muerte de Selena ya no era tan agudo ni constante. Había sido reemplazado por una sensación de vacío, tristeza que imaginaba que perduraría siempre, acompañada de ocasionales gritos silenciosos de desesperación, como cuando me recordaba el nivel tan hondo al que habíamos llegado los dos, como cuando descolgaba el teléfono para llamarla y me daba cuenta de la falta que me hacía escuchar su voz. Procuraba acallar mis sentimientos con drogas y alcohol, separándome cada vez más de una vida que ahora me parecía tan inútil. A veces, sin embargo, tenía momentos en los que lograba arrinconar mi dolor y trataba de empezar de nuevo. Ella habría querido que lo hiciera. Me repetía una y otra vez, tienes que seguir viviendo por ella. Siempre que podía, componía música y me refugiaba en mi guitarra. De alguna manera podía hacerlo. Podía expresar mi dolor a través de la música cuando no podía hacerlo con simples palabras. Fue por esa época cuando conocí a un carismático y talentoso cantante llamado John Garza, quien se convirtió en mi amigo y de muchas maneras en mi protector durante mis épocas más sombrías. John vino a vivir a mi casa y se aseguró de que yo llegara entero a casa cada noche a pesar de lo que hiciera por escapar al cuerpo que atrapaba mi alma en su interior, evitando que me uniera con Selena. John y yo empezamos a trabajar juntos en la música, solo esporádicamente. Admiraba la voz de John, porque cualquier cosa que cantara parecía transmitir un torrente de sentimientos tras las letras que yo escribía. John no me conoció antes de que Selena muriera. Se dio cuenta de la locura y el desorden de la vida que llevaba, pero nunca me juzgó ni me hizo sentir mal por las cosas que me estaba haciendo a mí mismo. Entendía lo que me estaba pasando y simplemente me cuidaba mientras yo luchaba por encontrarle de nuevo algún sentido a mi vida. Aunque estuviera buscando ese sentido en los sitios equivocados. En una oportunidad, John y yo estábamos en un hotel en San Antonio. Yo estaba pendiente de un partido de fútbol que estaba a punto de comenzar. No bebimos alcohol, por lo que le dije. Oye, voy a ir un momento a conseguir cerveza, no me demoro. Salimos del hotel. Yo estaba apurado porque no quería perderme el inicio del juego. Atravesé el estacionamiento corriendo mientras yo me seguía el paso. De pronto, me di cuenta de que movía la boca, pero no emitía ningún sonido. Sin embargo... No podía oír nada fuera del increíble ruido del viento en mis oídos, o tal vez dentro de mi cabeza. Me detuve y quedé inmóvil. John se detuvo también. ¿Qué pasa? Preguntó. Mi corazón se detuvo. Le dije. John puso su mano sobre mi tórax. No se sentía nada. No había ningún sonido. Luego, de un momento a otro, boom, mi corazón empezó a latir de nuevo y pude oír. Fui derecho a la licorería y compré más cervezas. Ese era el estado mentalmente en el que me encontraba. El álbum internacional de Selena, Dreaming of You, salió al mercado en el verano de 1995. Tenía canciones en español y en inglés. Fue el mayor éxito musical de Selena, 
apareciendo en el primer lugar en la lista Billboard 200 de los Estados Unidos. La primera vez que esto ocurría con un intérprete hispano. El álbum vendió más de 175 mil copias el día de su lanzamiento. Un récord para cualquier cantante femenina comercial y vendiendo millones de copias en un solo año. Oía las canciones de este álbum donde quiera que fuera. Y era una tortura. Cada vez que oía la voz de Selena en la radio, tenía que cambiar de emisora. Si oía una de sus canciones en un restaurante, no me salía porque no quería dar ese espectáculo, pero pretendía no escucharla. Llegué a ser un experto en permanecer ahí sentado, como si no escuchara esa música en absoluto. Ver el video musical de I Could Fall In Love, una de las canciones más exitosas de ese álbum, era aún peor. Era como abrir de nuevo todas las heridas. Me tomó más de un año empezar realmente a salir de esa atrincherada desesperación. Por mucho tiempo mantuve todo lo que había en la casa tal como estaba, incluyendo todas las cosas de Selena. Pero poco a poco comencé a guardar algunas. Habían días en los que pasar cerca de esos objetos me hacía sentir bien porque me traían tantos y maravillosos recuerdos de Selena. Sin embargo, en otras ocasiones veía algo que le había pertenecido a ella y entraba en una depresión que duraba varios días, dejándome en la más profunda tristeza. Tenía que encontrar alguna forma de seguir adelante. Con John... Tomé al fin la decisión de realizar un sueño del que Selena habría estado orgullosa. Formé una banda de rock en la que incluía a mi viejo amigo y ex miembro de la mafia, Rudy Martínez en el bajo, Joy Ojeda quien fuera nuestro tecladista en los dinos y Jesse Esquivel en la batería. Abraham y Abby probablemente me habrían ayudado con la producción pero decidí que tenía que ser ese álbum de forma independiente. Al fin iba a intentar crear el álbum que había venido yendo en mi cabeza y estaba decidido a trabajar con personas capaces de dar ese sonido. Formé así la banda en 1998, la Chris Pérez Band, y no fue mi idea darle ese nombre, pero todos insistieron. Fue a Los Ángeles a grabar en el Jenson Studio, la canción más extraña del álbum fue una que había escrito sobre Selena unos meses antes. Se llamaba Besa y Ken. Esa canción mostraba gran parte del sufrimiento por el que estaba pasando y de mi lucha por continuar con mi vida. Recuerdo haber estado sentado en la sala cuando la escribí, descalzo y en sudadera. Durante ese momento del día que a Selena le gustaba tanto, al atardecer, cuando el sol daba en un determinado punto del piso de nuestra sala, siempre poníamos nuestros pies ahí para calentarlos. Tomé mi guitarra y la música simplemente comenzó a fluir de mis dedos. Una parte de mí sabía que era una buena canción, pero la otra parte no quería que nadie más la escuchara. No estaba dispuesto a revelar mis sentimientos al mundo, mucho menos a usar mi estrategia personal para vender un disco. Ya era lo suficientemente negativo que me conocieran como el viudo de la reina de la música tejana que fue asesinada, o como quiera que los medios me llamaran. Tampoco quería tener que oír a todo el mundo decir, sí, ese disco se grabó solo porque él compuso una canción sobre Selena. Está explotando nuestros sentimientos al sacar ese disco. Cuando terminé de componer la canción, me sentí bien y mal a la vez. Estaba dividido en dos. Las grandes canciones merecen ser oídas, pero esta sería exclusivamente mía. Dejé mi guitarra y empecé a escribir la letra. También eso me salió sin ningún esfuerzo. Como cosa rara, no solo para mí, sino para cualquier escritor de canciones. Normalmente, tengo que pensar en una canción antes de poder escribir. Luego tengo que revisar la letra una y otra vez, hasta que me parece perfecta. Sin embargo, con esta canción 
Fue como si el espíritu de Selena estuviera ahí para guiarme a medida que componía. No puedo deshacerme de este corazón solitario que sigue recortando. Cada día que vivo, lo vivo contigo y con todas las cosas que nunca haremos. El cielo tiene un lugar para las almas como la mía. Intento dejar mi pasado atribulado atrás. Sabes que es tan difícil dejar ir. Parado acá, con mi corazón en mis manos, sí estoy, intentando vivir cada día lo mejor que puedo. Cuando terminé de componer Besa y Ken, trabajé en la música para otra de nuestras canciones. Solo tú. Yo había escrito la letra y la dejó en una hoja de papel sobre mi tablero de mezcla. Había pensado convertirla en una balada romántica, pero yo la tomé y decidí convertirla en una canción de rock. Para cuando llegaron John y Joy esa noche, tenía dos canciones para mostrarles. Toqué solo tú por primera vez y trabajamos juntos en ella por un rato. Luego le dije, también escribí esto otro. Pero antes de mostrárselas, quiero que sepan que no quiero que esta canción se publique jamás. Saqué la letra, me senté con mi guitarra y comencé a tocar Besa y Ken. ¡Wow! Dijeron ambos cuando terminé. Tenemos que hacer al menos un demo aunque no quieras publicarla. De modo que grabamos Besa y Ken con todo el equipo de estudio, pero sin intenciones de incluirla en el álbum. Sin embargo, cuando llegamos a Los Ángeles y empezamos a grabar, fui derrotado por los votos de los demás miembros de la banda y por quienes trabajaban en nuestras disqueras. Hollywood Records, que había escuchado accidentalmente el demo y se enamoraron de esa canción más que de cualquier otra. Entre todos se las arreglaron para convencerme. Selena siempre te apoyó al 100%, dijo Joy. Le habría encantado que escribieras esta canción para ella y que estés realizando tu sueño de tener una banda de rock. Había otra canción sobre Selena en el álbum titulada Another Day. No sé por qué estaba tan dispuesto a compartir con todos esa canción, pero no ves I Can. Sobre todo teniendo en cuenta que Another Day era una canción acerca de cuánto amaba a Selena. Era simplemente uno de esos sentimientos personales, tal vez irracional. Lo cierto es que para mí, componer y tocar música nunca había tenido nada que ver con ganar dinero. Nunca había intentado mirar al futuro. Solo quería escribir canciones con las que la gente se pudiera relacionar, según sus distintas experiencias, cualquiera que fuera la situación en la que se encontraran. Terminé por decidirme a publicar Besa y Ken, no solo porque fuera una buena canción y los demás miembros de la banda la quisieran en el álbum, sino porque pensé que al oírla podía ayudar a otros que hubieran perdido a sus seres queridos. Eso era lo que la música siempre había sido para mí, y también para Selena. Conectarse con los demás de forma que son imposibles solo con palabras. Nos llevó un par de meses grabar el CD. En la producción final, terminé trabajando con otros amigos de la infancia, el guitarrista y bajista Adriel Ramírez, y con el baterista Alex Tamés, así con mis amigos John y Joy. También traje músicos de otros géneros para lograr los sonidos únicos que buscaba. Entre ellos estaba el percusionista Luis Conté y los intérpretes de cuerno Wodo Glove el mariachi sol de México e incluso miembros de la banda Chip Trek. Si teníamos éxito en el mercado de rock estadounidense, sabía que podríamos conquistar un nuevo territorio como músicos latinos nacidos en Estados Unidos. Resurrection, el disco que salió al mercado en 1999, incluía nueve canciones en español y seis en inglés. Quería que este álbum de rock latino se abriera camino en un nuevo ámbito cultural en el sentido de que se trataba de una mezcla bilingüe que reflejaba la realidad cotidiana de muchos hispanoamericanos que crecían como Selena y yo lo habíamos hecho. En una decisión arriesgada, nuestra disquera sacó dos sencillos distintos a la vez, 
tanto en emisoras de radio de habla inglesa como de habla hispana. Resurrection, como el primer sencillo en inglés. Y ¿Por qué te fuiste? Una balada que sabía que tendría acogida entre los oyentes de habla hispana. Empecé a visitar distintas emisoras de radio y a trabajar con los promotores tanto de los Estados Unidos como el exterior. Por extraño que parezca, el viajar para dar entrevistas y hacer presentaciones me acercó a Selena más que nunca, porque ahora estaba experimentando la vida de nuevo. Lo que es más, debido a que mi nombre estaba en la Chris Pérez Band y debido a que había compuesto nueve de las canciones del álbum, tanto solo como en colaboración con los otros compositores, era en mí en quien los medios estaban interesados ahora. Cuando me sentía cansado o irritable por vender música, recordaba cómo Selena se levantaba cada día a hacer lo que fuera necesario para ayudar a su familia, para apoyarme y amarme, para cuidar nuestra casa, para relacionarse con los fans y para entregar su música al mundo. Nunca me di realmente cuenta de la cantidad de cosas que Selena tenía que hacer simultáneamente, ni de lo valiente que era. Hasta que empecé a salir de gira y a revelar mis propias vulnerabilidades en la música que componía. Solía decirle a Selena, No prestes atención a lo que dicen. Siempre habrá algo negativo y eso no te puede preocupar ni debes tomarlo personal. Ahora, que estaba sintiendo el efecto de los comentarios negativos, en algunas ocasiones me daba cuenta de lo fuerte y decidida que había sido Selena realmente. Me prometí no defraudarla. Nuestro álbum tenía el título adecuado. Decidí que esta sería mi resurrección personal. Viviría y trabajaría en una forma que habría hecho que Selena estuviera orgullosa de mí. Unos pocos meses después de regresar de la gira promocional para Resurrection, Recibí una llamada muy temprano en la mañana de mi amigo Robert Trevino, quien trabajaba con Gibson Guitars. Felicidades, Chris, me dijo. ¿Sabes la hora que es? Le dije, tratando de enfocar la vista en el reloj. Sí, pero quería ser el primero en felicitarte. ¿Por qué? Le pregunté. ¿De qué hablas? Estás nominado para un Grammy. Dijo Robert. No digas tonterías, le dije. Alguien me dijo que uno no puede ser nominado para un Grammy hasta que tenga tres o cuatro CDs. Eso no es posible. Ay, amigo, lo siento, me respondió. Creo que me equivoqué. De todas formas, yo le pregunté. ¿Dónde escuchaste eso? Estoy en Internet. Las nominaciones se publicaron hoy, dijo Robert. Mm, bueno, creo que leíste mal, respondí. Pusimos fin a la conversación, pero naturalmente tuve que ir a verificarlo personalmente. Así era, mi nombre estaba en la lista. De inmediato llamé a Robert para disculparme. Tenías razón, estamos nominados. Él se rió. Te lo dije, pendejo. Sí, está bien. No importa. Porque mira con quienes estamos compitiendo, le recordé. Nunca lo obtendremos. Sin embargo, haber sido nominados... Llamé a todos los miembros de la banda y les di la noticia. Decidimos ir a Los Ángeles para la ceremonia y ver el show. Solo por divertirnos. Al entrar al teatro... Vi a Abby y a su compañero de banda, Cruz Martínez. Estaban vestidos de forma bastante extraña. Yo me había puesto ropa corriente, un atuendo de pantalón y chaqueta que me quedaba muy bien, y había traído a toda mi banda. Cuando vi a Abby vestido así, junto con todos esos otros artistas, cuya música admiraba tanto, sentí de pronto que no debía haber venido. Quien quiera que nos hubiera nominado debía haber cometido un error. Estas otras personas habían grabado muchísimos álbumes. Yo no había trabajado lo suficiente como para compararme con ellos y como para merecer este honor. Pero aquí estábamos. Por lo tanto, saludé a Abby y fui a ocupar mi puesto. 
Quedé ubicado cerca del escenario y Avi estaba a un lado en las graderías. Alcé la vista y lo vi y me pregunté si Avi estaría recordando como yo la entrega de Grammys a Selena y las palabras que pronunció esa noche. También me preguntaba si Selena nos estaría viendo en ese momento. Esperaba que así fuera. Sabía que esto la habría hecho sentir muy orgullosa. Ver que tanto su hermano como yo estábamos sentados aquí. Además, se estaría riendo con esa risa suya característica al ver lo nervioso que estaba. Podía imaginarla diciéndome. ¿Ves lo que hiciste? Al menos tú no tienes que preocuparte de irte a enredar con tu vestido. A mi categoría le correspondía el primer turno. Cuando los maestros de ceremonia empezaron a leer la lista de los nominados por Mejor Presentación de Rock Latino Alternativo para 1999, supe naturalmente que nuestra banda no iba a ser la ganadora. Estos otros músicos eran buenísimos, muy artísticos, y tenía CD de todos y de cada uno de ellos, porque me encantaba su música. Podía apostar con mucha seguridad que no podría decirse lo mismo acerca de mi CD. Probablemente ni siquiera sabían quién era yo. Luego abrieron el sobre y dijeron, El ganador es... En mi imaginación, oí que dijeron, Yo soy de Café Tacuba. Me encantaba ese álbum y sabía que merecían el premio. Estaba listo a ponerme de pie para aplaudir esa excelente banda, Café Tacuba. Cuando de reojo vi que John se ponía de pie de un salto. Me giré a mirar a los demás miembros de la banda que estaban todos de pie. Mientras que yo permanecía sentado. Todos empezaron a aplaudir y a hacerme señas para que subiera al escenario. ¡Ganamos, amigo! ¡Ganamos! Dijo John. Me puse de pie y caminé hasta el podio, consciente de que si Selena me pudiera ver, estaría sonriendo. Después de todo, lo único que hice fue grabar el mejor disco con los amigos y músicos que admiraba. Jamás imaginé que ganaría un Grammy. Pero Selena siempre había dicho a los niños a quienes les hablaba por todo el país... Nada es imposible si nos esforzamos de verdad. Esto incluye recoger los trozos rotos de tu vida. Selena ha seguido teniendo un profundo impacto en el mundo. Dreaming of You apareció en la lista de revista Billboard como uno de los discos más vendidos en 1995. Ese salto a la cima hizo que Selena fuera una de las mejores intérpretes de la historia. Solo Janet Jackson había llegado más alto en ese momento. Después del lanzamiento del álbum, las canciones I Could Fall In Love y Dreaming Of You ocuparon también los primeros puestos en la lista del mundo entero. La familia de Selena creó en su honor la Fundación Selena, una organización de beneficencia cuya misión es ayudar a los niños en crisis y a los pobres y a los ancianos. La fundación recauda dinero a través de donaciones y de la venta de los discos de Selena, así como los productos de Q Production. También manejan el Museo de Selena en Corpus Christi. Miles de personas viajan aún a Corpus Christi de todas partes de los Estados Unidos y América Latina cada año para visitar el museo, la tumba de Selena y nuestra antigua casa. El 27 de marzo de 1997, se estrenó la película Selena, dirigida por Gregory Nava con Jennifer López en el papel de Selena. La película presentó ante una nueva generación de fans la vida y música de Selena. Seis años después, le rendimos tributo con un concierto en el Estadio Dependiente de Houston, bajo el título Selena Vive, y pedimos a estrellas como Gloria Estefan, Thalía, Soraya, y otros artistas latinos que tocaran la música de Selena como un tributo a ella. A este concierto asistieron más de 65 mil personas. El evento fue grabado para la televisión y se convirtió en uno de los programas de televisión en español más visto en los Estados Unidos. Por otra parte, el 16 de marzo de 2011, la Oficina Postal de los Estados Unidos 
sacó una serie de estampillas llamada Leyendas Latinas, en memoria de Selena y de otros grandes músicos latinos como Tito Puente y Celia Cruz. Mi vida continúa. Más que todo, estoy agradecido con Selena por haberme enseñado el significado del amor. Tuve la suerte de volverme a casar y tener hijos. Habría querido tener una familia con Selena, como siempre lo planeamos. Sin embargo, sé que fue Selena quien hizo esto posible para mí. Me mostró cómo bajar la guardia y abrazar la vida. Solía hablar frecuentemente con mi familia por teléfono, pero solo después de que me casé con Selena, abrí realmente mi corazón. Ahora, cada vez que puedo, digo a mis amigos y a mis miembros de familia que los amo porque sé que puede no haber otro mañana con estas personas que quiero tanto. Sé que si Selena estuviera aquí, me diría que me ama y que no me preocupe, porque volveré a verla un día. Selena me inspiró e inspiró al mundo. Entregó a sus fans todo lo que necesitaban, desde música bailable hasta baladas muy tristes. A través de su propia vida y a través de su música, Selena mostró a quienes luchan a los trabajadores migrantes, a los niños de las escuelas, a las amas de casa sometidas a sus esposos dominantes, a los adolescentes que se rebelan contra sus padres conservadores, que la persistencia y el trabajo duro valen la pena, y que se puede tener ambiciones sin olvidarse de la familia o los preciosos valores que la sostienen. Este mensaje tuvo una especial resonancia entre los hispanoamericanos, muchos de los cuales al igual que Abraham, habían experimentado la discriminación por racismo durante todas sus vidas. Simplemente por el hecho de hablar español, o simplemente por dar la impresión de que podrían hablarlo. Los fans de Selena se sentían como si la conocieran, porque siempre abrió su corazón al mundo y se dejó conocer. Era una de nosotros, una de las nuestras, y nos sentíamos como si Selena fuera a quedarse siempre aquí. La vimos crecer y la vimos empezar a surgir en el mundo de la música. Selena representaba la idea de que es posible llegar a sitios con los que la mayoría de nosotros no ha soñado jamás. Selena, sigo soñando contigo. <música>